ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம சென்னை எஜுகேஷனல் ஹெல்ப் லைன்லேருந்து நான் உங்கள் ஆர்ஜி சதீஷ் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிற கோர்ஸ் என்னென்னா அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸில் இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி என்ன அந்த ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஸ்கேனிங் சென்டர்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கேனிங் சென்டரில் இருக்க மிஷினை பற்றி மிஷினரியை பற்றி இது படிக்கிற படிப்பு தான் அந்த ரேடியாலஜி அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர்ஸ் கூட பயங்கரமான கனெக்டிங்கில் இருப்பாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது கையில் போன் கட் ஆகுது காலில் போன் கட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபர்தராக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே டாக்டர் வந்து செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு உடனே அப்போதைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஸ்கேனிங் சென்டருக்கு தான் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கேனிங் சென்டரில் எந்த டீம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரேடியோ ஜி படிச்ச டீம் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த இடத்துல போன் கட் ஆகிருக்கு இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் வந்து இந்த போன் வந்து சீக்கிரமாக கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து டாக்டருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இந்த விஷயத்தில் வந்து ரேடியாலஜி படித்தவங்க வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரேடியாலஜி படித்தவங்க வந்து இந்த ஸ்கேனிங் மிஷின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கேனிங் மிஷின் தயாரிக்கிற ஃபேக்சரில் அதாவது தயாரிக்கிற ஃபேக்டரியில் கூட இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது வந்து எந்த வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு கனெக்டிவிட்டியில் வந்து தயாரிக்கலாம் இதோட ஃபியூச்சரில் என்ன அட்வான்ஸ்டாக எப்படிலாம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தான் வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இவங்க தான் கோடிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா நிறையா கோடிங்கு கூட இவங்க வந்து மெடிக்கல் கோடிங் கூட இவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து ரேடியாலஜியில் வந்து நிறையா ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த கேன்சர் அதாவது உடம்பில் இருக்க கேன்சர் கட்டிகள்லாம் இருக்கு பார்த்திங்க புற்றுநோய் கட்டிகள் அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து சென்சர் அதாவது ஸ்கேனிங் மூலியமாக கூட கரைக்கிறாங்க ரேடியேஷன் மூலியமாக அதாவது ஒரு விதமான ரேடியேஷன் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் வந்து செலுத்தி அந்த கட்டி கரைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ரேடியாலஜி படிச்சவங்க தான் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தான் வந்து அந்த ஸ்கே கேன்சருக்கு கட்டி வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறாங்க டாக்டருக்கு ஸோ இவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து டாக்டருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் டாக்டருக்கு கூட அதாவது டாக்டர் ஒரு ஃபியூச்சரில் அதாவது அந்த ஸ்கேனிங் சென்டர் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு சிடி ஸ்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா இந்த ஸ்கேனிங் சென்டர்லாம் வந்து இந்த படித்தவங்க தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்கேனிங் சென்டரில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்டை தயாரிக்கிற இடத்துலையும் இந்த படி இதை படித்தவங்க தான் இருப்பாங்க அதாவது இந்த ரேடியாலஜி படி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டா சொந்தமாக வந்து ஓனாக வந்து கே அதாவது இந்த ஸ்கேன் சென்டரும் வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஸ்கேன் சென்டர் வைக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை சார்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அதனால் ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இது மாதிரி நான் வந்து ரேடியாலஜி படிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து நான் ஓனாக வந்து ஸ்கேன் சென்டர் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து அப்ரூவல் கேட்டால் அவங்க கண்டிப்பாக அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க நம்ம சர்ட்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணால் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா உடனே நீங்கள் வந்து ஓனாக வந்து ஸ்கேன் சென்டர் வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதை படிச்சுட்டு அதில் நான் ஓனாக வந்து ஜாப் எனக்கு தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் போகணும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஓனாக வந்து ஸ்கேன் சென்டர் வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதை படிச்சுட்டு அதில் நான் ஓனாக வந்து ஜாப் எனக்கு தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் போகணும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் ஜாப் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைச்சாலும் கூட கண்டிப்பாக அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை தனியார் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை சூப்பர் ஸ்பெஷலிட்டியாக இருக்கட்டும் சரி எல்லா இடத்துலையும் இதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ராட்லேயும் இதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணி படித்தா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்லி மறுக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கட் ஆஃப் எடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு நியர் பையில் எந்தெந்த காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் எடுத்த மார்க்குக்கு உங்களுக்கு இருக்குது அதாவது நீங்கள் இந்த கோர்ஸுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸ் படித்தா போதும் அதாவது நம்ம வீட்டில் இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணுவாங்க நம்ம காலேஜ் படிக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற ஸ்பீஸ் ஃபெசிலிட்டியோட எந்தெந்த காலேஜ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் படித்தா என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்தந்த கோர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்தரான டீட்டெயில் வேணும்னா மறக்காம கால் பண்ணுங்கள் சென்னை எஜுகேஷன் ஹெல்ப் லைன்லேருந்து கான்டாக்ட் நம்பர் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஒன் எய